Mabiyayang Merkulis po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Merkulis po muli, ikalabing dalawa ng Marso sa taong dalawang libo at labing apat. Kaya't muli pong sumasahing papawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa paligid-ligid ng DepEd Kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa programa ng kagawaran ng edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating School Division Superintendent Dr. May Aklar, ako po naman si Jane Valterama. Kami po'y muli maghahatid sa inyo ng isa na namang edisyon ng DepEd Abar. Sa live panel segment po ng ating uh, programa ay makakasama natin ang ilan sa mga officials ng uh, Division Federated Supreme Student Government upang talakayin po ang kanilang mga nailunsad na proyekto. Particular po ang katatapos na tree planting at community outreach program na ginanap sa Bakod Bayan, Kabanatuan City. At upang makapiling na po natin ang ating mga panauhin, na ito na po ang hanay ng mga balita. Fun run para sa cancer patient na guro sa San Josef National High School idinaos. Mahigit isang libong mananakbo na kisa. Kampanya para sa Fire Prevention Month nagsimula na. Junior Fire Marshal sa L.O. Francisco Elementary School, sinanay ng mga kinatawa ng Bureau of Fire Protection. Secondary School Teacher Applicant sumalang sa Demonstration Teaching sa Camp Tino National High School. Division Federated SSG nagsagawa ng tree planting at community outreach program sa Bakod Bayan. 78 bata na biyayaan, 6 na pumpuno na itanim. Araw ng mga puso, naging araw ng mga scouts sa Camp Tino National High School. Sa ating pong tampok na ulat, Special Program in the Arts ng Mayapyap National High School, apat na taon na. Unang batch na mga mag-aaral sa SPA curriculum, magsisipag tapos na. Para naman po sa teleturoan, magbabalik si Cesar Ray Espiritu ng Kaalibang Bangan Elementary School para sa ikapitong module sa English. Itatampok ngayong gabi dito sa Teleturoan ang aralin tungkol sa punctuation marks. Muli po nating aralin ang punctuation marks. Para po sa detalye ng ating mga balita, matagumpay na naidaos ng San Jose National High School at matulong ang Ran Kabanatuan ang Fun Run Against Cancer for the Benefit of Lori Lai Jose nitong linggo ng umaga, Marso 9 sa Kabanatuan City Hall Grounds. Mahigit isang libong mananakbo sa hanay ng mga mag-aaral at guro, maging sa ibang mga paaralan, mga kasaping run kabanatuan at soul runners, police, sundalo, civic groups at mga pribadong individual ang nakiisa sa fun run. Ito ang pangalawa at pinakamalaking fun run fundraiser ng San Josef National High School bilang tulong sa guro na si Ginang Laura Layuse na kasalukuyang sumasa ilalim sa pagpapagamot ng kanyang cancer. Katuwang ng San Josef National High School ang Run Cub o Run Kabanatuan sa pag-organisa at pagsasagawa ng naturang fun run. Ang Run Cub ay sa mga mga running and jogging enthusiast na palagi ang nag-organisa ng mga fun run para sa iba't ibang awareness program at pagsusulong ng physical fitness sa pamagitan ng pagtakbo. Sa panguna ni Ginoong Meryl Villarreal, pangulong, uh, pangulo ng Run Cub, na ipaabot sa mas maraming bilang mga running enthusiasts ang fun run ng San Josef National High School. Ang mga opisyales at volunteers din ng Run Cub at Soul Runners ang naghanda para sa mga technical na pangailangan ng fun run tulad ng mga marshals at timekeepers. Sa maikling palatuntunan ng pagbubukas, pinasalamatan ni Ginang Rosario Soriano, punong guro ng San Josef National High School, ang lahat na nakiisa sa fun run lalo na ang mga kasapi at volunteers ng Run Kabanatuan. Pinasalamatan ng kabiyak ni Ginang Lore Layuse na si Ginoong Ferdinand Jose, isa ring guro sa San Josef National High School, ang paaralan at ang Run Cup sa kanilang pagsasamang pwersa upang itaguyod ang fun run. Bukod sa mga aktual na tumakbo, marami rin nga bilang mga publiko at pribadong institusyon ang nag-ambag ng kanilang tulong pinansyal sa pamagitan ng pagbili ng uh, mga bib para sa fun run. Ginawa rin ang medalya ang unang tatlong mga lalaki at babaeng fun runners na nakatagpos ng pagtakbo sa 2K, 4K at uh, 8K categories ng uh, fun run. 
Live ding na bigyan ng coverage ang fan run dito sa Radio Vision DWWJ Channel 16 sa pagbigay daan ng programa ng ugnayan sa barangay. Sa balitang pangkaligtasan naman po, ngayong Fire Prevention Month ay iminumulat tayo ng Bureau of Fire sa mga pamamaraan upang makaiwas sa sunog. Hindi lamang po tayo nga mga matatanda ang may pakialam dito sapagkat maging mga batang mag-aaral ay sinasanay na rin ng Bureau of Fire at ang mga batang mag-aaral po ito ay tinatawag na Junior Fire Marshal. Tunghayan po natin na ang pagsasanay ng mga junior fire marshals ng Elo Francisco Elementary School sa ulat ni Geraldine Ann Pahano. Alinsunod sa sinasagawang kampanya laban sa sunog ng Bureau of Fire sa buong bansa, ang tinatawag nating Fire Prevention Month, ang BFP ng lungsod ng kabanatuan, kaagapay ang mga mag-aaral mula sa Criminology Department ng Pamantasan ng Arroyo, nagsagawa din ng pagsasanay sa mga napiling junior fire marshals ng El Francisco ng Miyerkules, ikadalongput-anim ng Pebrero. Binubuo ng tatlong team ang El Francisco Junior Fire Marshals, Team Aid, Team Fire at Team Rescue. Ang bawat team ay sinanay ayon sa kanilang mga designasyon. Ang Team Fire ay tinuruan kung paano ang wastong pagsusuot ng damit pang bumbero, tamang paggamit ng bawat gagamit ang nakalaan para sa pagpatay ng sunog at syempre ang pagpatay mismo sa apoy. Pantala, ang Team Aid at Rescue ay magkasamang sinanay sa pagbibigay ng pangunahing lunas at mabilis ang pagsagip sa buhay ng mga biktima ng sunog. Maging ang punong guro, ginang lazatin at mga gurong kasama ng team sa isinagawang pagsasanay, ginang San Diego, Kibuyan at Bautista ay sumabak din sa training. Itinuro din sa kanila ang wastong pagsusuot ng damit pang bombero at ang tamang paraan ng pagpatay sa sunog upang ayan nga sa punong guro. Mainam nang maging ang mga leader ay marunong at ma-expose sa mga ganitong training upang sa panahon ng kalamidad na tulad ng sunog ay alam nila ang gagawin. Naging kapakipakinabang para sa bawat membro ng Junior Fire Marshals ang isinagawang pagsasanay na ito dahil sa mga susunod na araw ay kanila rin itong ituturo sa mga kapwa mag-aaral ng LO para magkaroon ng kahandaan sa bawat dalubyo. Bukod sa libreng pagsasanay na ibinahagi ng BFP at Criminology Students ng Arroyo, pinagkaloob rin nila sa ELO ang spinal board na ito upang may magamit ang paaralan sakaling dumating ang panahong ito ay kailangan. Mula sa ELO Francisco, ito po si Geraldine Ann Pajardo sa patnubay ni Media Bureau member Ronalyn Balangat. Nag-uulat para sa DepedR, DWWJ, Radio Vision. Salamat, Geraldine. Maratapos na po ang kasalukuyang taong panuan bilang paghahanda sa susunod na pasukan, muling nagbukas ng pintuan ng Depad Kabanatuan para sa mga bagong aplikante na nagnanais na maging isang ganap na guro sa susunod na o sa buwan ng Hunyo. Sa ulat ni Maris Ison, ng Camping National High School ay matutunghayan natin kung paano sumalang sa pakitang turo ang mga secondary school teachers o secondary school teacher applicants sa Camping National High School. Para maging epektibo at makita ang kasamayan sa pagtuturo, sumalang ang mga qualified teacher applicants sa isang demo teaching na ginanap kamakailan sa Camping National High School. Sila ang mga guro na nagnanais na makapagturo sa mga secondary schools at mapabilang sa pamilya ng DepEd Kabanatuan. Buong gilas at sigla silang nagpakitang turo batay sa kanilang major o subject na itinuturo tulad ng Science, English at Filipino. Ipinakita nila ang kanilang iba't ibang mga motivasyon, mga istratehiya at pamamaraan, pati ang paggamit ng iba't ibang mga teaching aids. Ang mga naturang teacher applicants ay sumailalim sa pagsusuri at observasyon ng mga Education Program Specialist 1 tulad nila Ramon De Leon, Romeo Hipolito at Virginia Domingo. Kasama din nila ang mga punong guro ng mga secondary schools sa pangunguna ni Dr. Merging Pascual Santos, Mrs. Estrella Sang Sarangaya, Dr. Merging Ipurong, Mrs. Rosario Soriano at Mr. Albert Santos. Nagsilbi naman ang mga tabulator si na Mrs. Eloisa De Leon at Mrs. Leonora De Jesus. Naging positibo naman ang reaksyon ng mga batang nagsilbi nilang estudyante. Ayon sa kanila, sila ay nasiyahan at higit na natuto sa maitling oras ng pagtuturo ng mga teacher applicants. At umaasa sila na ilan sa mga ito ay kanilang magiging mga guro. 
narito naman ang panayam ng ilang teacher applicants. Hey, I am Mrs. Sandy Palacos, an applicant, a teacher applicant in County National High School. Uh, for me, uh, as an applicant, it's so hard no? in, in applying in the public school. Uh, you, uh, you need to undergo in the different process, like preparing your, your qualification, your papers, your documents. That is the first one. Then after that, preparing for your demo teaching. The work in, you will pass into the different panels. No? And then after that, in presenting your lesson, even you have the master of it, you feel so nervous because you don't, you don't know what might happen after the during the demo teaching and after the demo teaching. The only thing that I did was to prepare myself emotionally. Well, I came from a private university and I know that leaving my comfort zone to join the public education force is really a big risk. That is why I really took time before I started deciding kung pa kung mag-a-apply na talaga. And it turns out that I made the right decision. When I attended the orientation for the public school teacher applicants, I was inspired by Ms. Sheila. I don't know, there's just some way na na-ignite niya, yung excitement ko, yung enthusiasm ko sa pag-a-apply ko sa public. And I am very hopeful sa mga magiging result na I, I am hoping for the best that I will be given a chance to really inspire people and be a part of that effort. Sa kabilang dako, isinabay din sa naturang araw ang legal evaluation o linis na ganda pa program Phase 5 ng paaralan. Buong pagmamalaking ipinakita sa lahat ng mga guro ang transformasyon na ginawa nila sa kanilang mga classroom at kapaligiran ng paaralan. Nagsilbi ding mga judge ang mga punong guro at mga supervisors. Mula po rito sa County National High School, sa pamamatnubay ni Deped Media Bureau Member Abraham Ramos at Mary Ann Corpus, ako po si Maris Ison, nag-uulat para sa Deped R ng DWWJ, Radio Vision. Sa ulat naman ni Division Supervisor Glenn L. Agustina, 78 batang nasa edad na 4 hanggang 6 mga nataong gulang mula sa Barangay Bakagbayan ang uh, nabiyayaan ng Community Outreach Program na isinagawa ng uh, Division Federated Supreme Student Government nitong nakaraang linggo, ikapito ng Marso. Ang outreach program ay ginanap mismo sa Barangay Hall ng Bakubayan sa pakikiisa ng mga barangay officials na pinangunahan ni Barangay Captain Simeona Cauzon. Upang mahatak ang uh, atensyon ng mga bata sa gawain, sinimulan muna ito ng uh, isang film showing kung saan ipinalabas ang pelikulang Frozen habang niluluto naman ang merienda at iniahanda ang mga regalong nalikom ng mga SSG officers para ipamigay sa mga nagsipanood. Kasabay ng uh, community outreach program ay ang tree planting activity kung saan na anim na pupuno ang uh, pinagtulong-tulungang itanim ng mga student leaders mula sa pitong pampublikong paarlang uh, pansekundarya at mga barangay tanod sa barangay plaza. Humigit kumulang limampung student leaders ang dumalo sa gawain ito na pinangunahan ng uh, DFSSG President na si Lara May Misana ng Cesar E. Vergara Memorial High School sa pamamatnubay ni Ginang Luz Gloria Restua at ng iba pang SSG advisors mula sa ibang paaralan. Ang iba pang uh, opisyales ng uh, Division Federated Supreme Student Government ay kinabibilangan na ni na Jessa May Perez, Vice President mula sa San Josef National High School, Paul Nicolas Soriano, Treasurer mula sa Mayapyap National High School, Lovelyn B. Rivera, Auditor mula sa Camtino National High School, Angelo Lugto, Public Information Officer mula sa Science High School at Christine Joy Gonzalez, Peace Officer mula naman sa Eastern Cabo National High School. Ayon sa mga opisyalis ng DFSSG, layunin na ng gawain ito na tumulong upang mapangalagaan ang kapaligiran at makapag-abot ng kaunting tulong sa mga nangangailangan. Samantala, magbabalik si Maris Ison para ihatid sa atin ang kanyang ulat po, kaugnay po ng uh, pagsasagawa ng encampment ng uh, Camtino National High School kasabay ng pagdiriwang ng araw ng mga puso. Araw ng mga puso, special na araw para sa lahat at pagmamahal, pagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat isa. Dito sa Camtino National High School, ang araw nito ay para sa mga bata Boy Scout at Girl Scout. Ang kanilang joint PSP and PSP Jacob na may dalimang batang scout na listo sa araw. Higit 
na isang libong mga PSP at GSP ang alisong nakilahok sa maghapong gawain na pinangunahan ni Scout Journal Esquivel bilang BSP Overall Supervisor at Nelly Ancela, GSP Overall Supervisor. Katulong nila ang mga guro na nagsilbing mga Output Advisor para sa BSP at mga Troop Leader para sa GSP at nakatalagang Senior Scouts para sa mga Camp Staff. Bago pa lamang ang tinakdang araw ng Joint Day Camp, ay inaayos na ang magsisilbing camping site ng mga scouts. Dala na rin nila ang kanilang mga kakailangan ng mga gamit sa pagtatayo ng tent at paggawa ng mga gadgetry. Umagang punong-puno ng aksyon na sinimula ng isang programa. Bilang pagbubukas ng BSP at GSP Day Camp sa pamamatnubay ni Dr. Mayor Jane Pascual Santos, punong guro ng paaralan. Nagtigay naman ng house rules si Scouter John Esquivel sa mga scouts at inilahad ang mga nakaplanong activity sa buong maghapon. Pili, uh, muna muna, kaya uh, ayon niya sa tayo ng lecture dito, and then, uh, mag-aayon natin tayo. Ang mga activity tayo, kung may mga kataluan tayo, kung tayo sa ating mga senior scout officer natin, scout leader natin. Okay, anong unang dapat natin gawin? Huwag niya natin isipin na safety first. Okay, campinians! Pagkatapos ng opening program ay isinunod na agad ang unang lecture activity. Hinati sa dalawang grupo ang mga scouts. Isang grupo para sa lecture para sa not tying na ipinakita ni Scouter Esquivel at Scouter Eterna Marcos. Para naman sa tent pitching, ito ay pinakita ni na Scouter Marshalito Manuod at Scouter Nelly Ancela. Habang ang mga scouts ay nakikinig ng lecture, ang iba naman ay abala sa kanilang kampo sa pagluluto ng pananghalian. Sila ang naataasang magluto ng ulam na kung saan ang pangunahing sangkap ay gulay. Ang kanilang inhandang pagkain ay bibigyan ng marka ng mga pilingguro bali sa pagkakaluto at pagkakahanda ng lasa nito. Matapos ang lecture ay pinasaya na ang lahat ng mga scouts at una-una ang sumali sa palaro ng lahi. Bawat kampo ay may kanya-kanyang manlalaro para sa trip to Jerusalem, finding Valentino and Valentina, patintero, hulihan ng manok at agawan ng buko. Isang masaganang pananghalian ang pinagsaluhan na pinagkasya sa lahat ang nilutong ulam na gulay ng mga scouts. Patuloy pa rin ang kasayahan bandang hapon nang rumampa ang mga candidates ng search for Mr. and Ms. GSP. Kakaiba dahil sa pinakitang twist ng bawat candidate. Nagpamayas din sila ng kanilang natatanging talento. Isa sa mga exciting event na hinihintay ng lahat ang Reality Challenge. Taglimang BSB at GSP ang pinagsama sa isang team na kumakatawan sa bawat grupo ang humarap sa iba't ibang challenges. Pinakita nila dito ang lakas, abilidad, tatag at teamwork na taglay ng isang scout. Pagod at hirap pero masaya at mala amazing race ang ginawa nilang pagharap sa mga challenges. Bago pa man magdilim ay inumpisahan na ang pagpaparinig at pagpakakita ng bawat kampo ng kanilang inhandang yell and song. Pinasundan agad ito ng campfire kung saan isa sa pinaka-highlights ng day camp. Ang isinagawang campfire o seremonya ng pagsisindi ng siga ay pinangunahan ng mga piling senior scouts at formal na binuksan ni Dr. Mary Jane Pascual Santos at Mr. Ben Monteverhen, mga scout commissioners. Narito ang mensahe ni Mr. Ben Monteverhen. Kapagkat natunghayan nyo yung isang uh, bahagi na ginagawa ng uh, mga Boy Scout. Ano? Yung unang panahon at sa kasalukuyan. Mahalaman ninyo kung ano ang kahalagaan nito sa kanilang mga buhay. Ano? Sapagkat uh, pinakikita rito yung kapangyarihan kung bakit may liwanag at kung bakit ito ay nakapagbibigay lakas. Maraming salamat Maris sa ating pong uh, tampok na balita sa sariwain sa ulat ni Paul Nicolas Soriano 
ang apat na taon ng special program in the arts. Gayun din ang unang batch ng mga mag-aaral na magsisipagtapos sa ilalim ng naturang programa. Tunghayan po natin ang tampok na balita na ito mula pa rin po kay Paul Nicolas Soriano. Sa paaralan na tututunan ang maraming kaalaman na makatutulong sa bawat mag-aaral upang makamit ang kanilang pinapangarap sa buhay. Dito rin nalilinang ang kanilang kakayahan sa iba't ibang larangan. Taong 2010-2011 sa pangunguna ni dating punong guro ng Mayapiap National High School na si Ginang Teresita Manantan, nagbukas ng pinto ng paaralang ito sa mga mag-aaral na may angking talento o galing sa larangan ng sining. Ito ang offering ng Special Program in the Arts Curriculum. Layunin nito na linangin at payabungin pa ang mga galing ng mag-aaral sa iba't ibang arts specialization gaya ng music, dance, theater arts, visual arts, media arts at creative writing. Sa kasalukuyan, nasa ikaapat na taon na ng implementasyon ang programang ito na patuloy na lumilinang sa talento ng bawat mag-aaral sa arts specialization na kanilang kinabibilangan upang maipakita ang kanilang natutunan at galing sa bawat larangan, taong-taong nagsasagawa ng culminating activity, ang SPA Recital and Exhibit. At ito na karaang biyernet, ikadarawagot walo ng Pebrero taong kasalukuyan, ginanap ang 4th SPA Recital and Exhibit na umani ng papuri mula sa panauhin at magulang na dumalo sa nasabing pagtatangkal. Kapansin-pansin ang paglago ng mga mag-aaral sa ipinakitang best outputs ng visual arts, media arts at creative writing. Kaya hindi na mga nagsiganap sa entablado na pinalakpakan at hinangaan sa ipinamalas nilang galing. Ayon sa mga mag-aaral mula sa unang batch ng iba't ibang espesyalisasyon, malaking bahagi ang nagawa ng programang ito sa kanila tungo sa paglinang ng kanilang kakayahan sa kanilang napiling espesyalisasyon. Narito ang ilan sa mga pahayag ng mga mag-aaral na magsisipagtapos ngayong taong panuroan ito. I'm Christian Wayne Espregante from the Specialization of Music. Kagabi po, parang ang pinakamasayang pinaka nakakakaba at lahat na po ng emosyon na na punta na po sa akin. Hindi ko maipaliwanag na hindi na pala yung huli namin. Hindi na pala yung huli namin magpe-perform sa may stage na yan. Namimiss nga namin yan eh. Bilang isang stage manager, um, gumagawa kami ng mga ma master calendar para sa aming uh, play, ng prompt book, ng... nagpa-prompt din kami. Uh, at uh, tinutulungan din namin yung uh, lower year para sa kanilang pag-arte. For the fourth time, kami po ay nabigyan na again ng chance para makapag-perform sa aming recital. Kung saan na ipakita namin lahat ang natutunan namin throughout the year na hinubog kami ng aming specialist, hindi lang sumayaw, kundi mag-construct at mag-choreograph ng isang sayaw. Ako si John Marini Calara, Specializing Dance. Kagabi nga po ay naganap ang isa sa pinakamahalagang performance ng buhay ko. Ang huling sayaw namin sa entablado ng Mayapiap National High School. And I am proud to say na hindi lang ako basta sumayaw. Naging part din ako ng pagbuo ng isang show. And from nothing, natutunan ko ang lahat. I am Eliza Dayan Gabot under Creative Writing sa pamamatlubay ni Mrs. Nora C. Bernabe. Unang-una po, nagpapasalamat ako kay God kasi pinigyan niya ako na opportunity na mapasama sa SPA curriculum ng Mayapiap National High School. Pinili ko po yung Creative Writing as my specialization kasi gusto ko po ma-enhance yung talent ko sa pagsusulat. I'm Marvin S. Antonio, specializing in visual arts. He really says that Special program in the arts is a really blessing. From creating an artwork with a stickman to a human portrait. Special program in the arts enhanced my talent in creating an artwork. Kaapun po ang ating paralan ay nagdaos ng recital 2014. 
Ito po ay ginaganap minsan isang taon para maipakita ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutunan at talento sa iba't ibang larangan gaya ng visual arts, video arts, creative writing, music, dance, at theater arts. Mayroon po tayong mga gurong namamahala sa bawat specialization. Ang tao ng uh, pagkatanghal po ng SBA Residal at Exhibit ay pinangungunahan po ng uh, uh, anim na specialization kagaya ng creative writing na kung saan ang ating kong specialist ay si Ginang Berna, uh, Nora C. Bernabe na kung saan ito po ay may dalawang put walong mag-aaral. Ang ating naman pong visual arts ay pinangungunahan naman po ni Uh, Ma'am Amelio Sukian um, at ginoong Angelito Soriano na kung saan mayroon po tayong apat na pot isang mag-aaral. At ang ating naman pong media arts ay uh, pinabibilangan naman po ng ating ng tatong specialist na sina Mrs. Amalia Apolinar, uh, Mrs. Marilyn Mamaklay at Mrs. Emily Molina na kung saan ito po ay mayroong tatlong pot tatlong mag-aaral. At ang ating pong performing groups naman ay pinagibilangan ng theater arts na pinagibilangan ng inyong lingkod at ng niya Leia Binuya na kung saan meron po tayong labinsyam na mag-aaral. At ang ating pong uh, musika o music po ay pinangungunahan ni um, Miss uh, Romani Naginaldo at Miss Maureen Grace Espiritu na kung saan meron po silang 34 na mag-aaral. At ang atin po namang dance ay pinangunahan ni Mark Alden Soriano na kung saan siya po ay may hawak na anim na pong bata. Nagkaroon po kami ng ribbon cutting sa pangunguna po ng dalawang butihing education program supervisors na sila Dr. Priscilla D. Sanchez at Mr. Nestor M. Londerio. Uh, kasama din po namin na kagabi ay ang ating GPTA President na si Sir Gabuat. SGC President po si Ginoong Proctor Sopitel at ang ating barangay captain na si Ginoong Renato Torres. Napakaganda po ng, at naging matagumpay ang aming gawain. Kaya nga po, ako bilang uh, principal ng paaralan ay taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng taong sumuporta at, at nakiisa sa aming gawain. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bata po na may angking talento sa mga nasabi niya, Larangan ng sini, kagaya ng pag-awit, pag-aate, pag-sayaw, pag-buhi, uh, kaalaman sa larangan ng uh, computers, uh, photography, at pagsusulat, ay uh, inaanyayahan po namin kayo sa aming paaralan na dito po ninyo hasain ang inyong mga talento. Sa ngayon, ang Mayapiap National High School ang nag-iisang public secondary school sa DepEd Cabanatuan City na mayroong special program in the arts curriculum na patuloy na pumukubog ng mga galing at talento sa bawat mag-aaral sa larangan ng sini. Mula po rito sa Mayapiap National High School, ako po si Paul Nicolas Soriano, nag-uula at para sa DepEd Hour, DWJ Radio Vision. Salamat po. Para naman sa teleturuan, magbabalik si Cesar Ray Spiritu ng Kaalibambangan Elementary School para sa ikapitong module sa English. Itatambog ngayong gabi dito sa teleturuan ang aralin tungkol sa punctuation marks. Muli po nating aralin ang punctuation marks. Hi everybody! Welcome to another episode of Depend Hour Teleturuan. This is Sir Cesar P. Espiritu from Kaalimumbangan Elementary School, your teacher presenter for English Module 7. How are you tonight? Are you happy? I hope so! Before we go to our 7th module, let us review what we have learned in the previous module. We have learned the 7 reading strategies to improve our reading comprehension. 1. Questioning 2. Predicting 3. Clarifying 4. Making connections 5. Rereading 6. Visualizing and 7. Summarizing 
you know, the world of English is fun and exciting place to be. I am so glad you could join me for another lesson. In tonight's lesson, we will look at the most important part of reading English grammar, which is for many a very confusing place to be, the world of punctuation. One of the most common complaints about learning English is the constant use of grammatical clauses in almost every sentence that we say. There is no better place for demonstrating this occurrence than in the written word or sentence. So, let's look at the basics of written grammar and punctuation. First of all, why do we need it? This is a big problem when it comes to reading text that has been written down by someone, and that is a fact that we cannot hear what the person is saying. During the process of typing or writing something, we normally have an inner voice inside our head, talking as we do it. This is our way of transferring the thoughts into text. However, when another person reads that text, those words do not easily transfer back to the original voice. Grammar and punctuation help to give structure and meaning to the sentences that have been written down on paper. So tonight, we are looking at punctuation. The most obvious part of this must be the punctuation marks. They are the symbols which are used in all written English. There are so many different punctuation marks, and some of them cause a great deal of confusion. So, let's get through them one by one. So, our first punctuation mark is apostrophe. The main purpose of the apostrophe is to show the possessive clause. This means that you are saying that one thing is owned by or belongs to a particular person or is directly connected to someone else. For example, Paul's new bike was stolen. The apostrophe tells that the bike belongs to Paul. Second, Today's weather is very bad. In this sentence, the apostrophe connects the day to the weather. The biggest confusion with this particular punctuation mark comes when we use it in a sentence. For example, in this sentence, the apostrophe is used to show a contraction or shortened form of sentence. Instead of it is, we say it's. This also applies to that's, that is. There's, there is. He is, he is. She is, she is. You're, you are. Where we are. However, when we use it in the possessive way, the apostrophe is not used. For example, the bird uses its feathers for flying. When using a group noun, the apostrophe is used. For example, the girls' dresses were all red. The children's playground was closed. As you can see, the apostrophe is sometimes placed at the very end of the word. This is only done when the last letter of the word ends with an S. It would be fair to say that the apostrophe is the most confusing 
of all punctuation marks. Next one. The closed parentheses brackets are used to show extra or additional information which has been placed in a sentence, such as an alternative word or an explanation. A word can be placed within a sentence to add extra caution or doubt. For example, number one, it was the calm and dry, brackets, but cloudy day. Number two, I went to China in, brackets, March 2013. And number three, I always keep my promises, brackets, not. Now let's meet Mr. Colon. Hello, Mr. Colon. The colon appears mostly in formal print, where it is it used as a way of shortening a sentence. Normally, replacing a conjunction such as so. Example. The train was ready to depart. We wave goodbye. Or it is used an alternative to, for example, such as the rain often falls in the cold season around November or December. Next punctuation mark. I see you. There you are. The comma is used often in most forms of writing and is probably the second most commonly used form of punctuation mark. The comma serves as a breath of air. For example, he is on time, as he usually is on a Monday, which is just the way I like it. It is also used when listing more than two items together with a sentence. For example, I need to take a coat, a hat, a scarf, gloves, and some warm socks with me on my journey. Next up, the dash. The dash is used as a way of introducing extra information into a sentence and adding continuity. It can be used in a singular form or double. A single dash leads to an explanation, normally after a short breath of air. Example, he collected his books at the right time, although he had to rush there. While the double dash acts in similar way to brackets. Example, he was able to climb all the way up to the mountain. After a short rest, have an hour to the amazement of the crowd below. Next punctuation mark. Oh, the exclamation mark. It is used at the end of a sentence to show emotional stress. It shows that a sentence is being said loudly in an angry way or with regret or excitement and joy. Examples. Hey, come back here. Look out. Don't lie to me. Wow, you remembered my birthday. You are amazing. Period. The period is used as a way of showing that a sentence has ended. Actually, this is the most commonly used form of punctuation. 
Don't forget that a period is not needed at the end of a sentence that has an exclamation or question mark. Next in line is hyphen. A hyphen is used as a way of joining up two or more words. It binds them together almost as one complete word. There are some rules when it comes to using hyphens. Rule number one, a spelling hyphen is used to join two or more separate words together. For example, free for all, multi-technique, right-handed. Number two, Words that have a grammatical correction, such as dive bomb, punch drunk, post office. These days, hyphens are used less commonly in compound nouns. Remember this, credit card, focus group, and garden party. And some have become one complete word, such as database, earring, breaststroke, and baka. The hyphen is also used to show a double surname or designation or former position. Example, Noel Aves Pascual is an anti-smoker. When a compound verb becomes a noun, we also use the hyphen. Examples, hold up, nap back, set up, fall back. It is also used to show the description of group words, such as hardcover books, French-speaking children, and purpose-built offices. Hyphens must be added at the end of adverbs that do not end in ly, such as a well-known person and an ill-defined topic. The problem with hyphen is that they can be described differently between one dictionary and another. The biggest confusions come from the use of hyphens in compound words. Friends, we will continue learning different punctuation marks after this messages.